syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wa nashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa nashahadu anna sayyidana wa habibana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه العميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكول برشم شاشي الله باكر جيني آما دك سيشتي كورتشن آما دك جيبون كي كورتشن وشنخو نعمود دي بركت موئي جيني هدايت جن آما دك قرآن دي چن وفراد قرار پور جيني آما دك خوما كورت دين شی مونی بیر دور باری شکل پورچی الحمدللہ ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ لاکھو کوٹی درود و سلام بشیر منوطر مکتر دود سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپورٹ आज के एक गुरुत्वपूर्ण जुमा सामने हाजिर होटी हटि श्रावण मास कि मास तर कि सबा तो बोलें ना रमजान सुनते भलो लागे ना खराब लागे रमजान सियम जाके बांगलामे बोली रोजा क्योंकि शब्द की आरबी थे आसे नहीं शब्द की आस फार्सि रोज आ जो प्रतिदिन आसे कंतु आरबी हलो कि सियाम तो जेहेतु आगे मास सबान तर रमजान तेल रमजान जो जो अपनी प्रस्तुति नीते हैं को मसे नीते सबान मास मास गुरुत्व आज वितर्क जगह जाब ना बेपारे अनेक आलोचना अतिथि करसी आज के एक भिन्न भाव आलोचना तो उपस्थापन करते चाहिए एक ही कथा जान बार बार ना आसे से चेष्टा करब इनशा अल्लाह रब्बी जिदनी इलमा प्रथम कथा हलो मास के घर देशे हालुआ रुटर एक चलन छो प्रचलन छो ये देखी हमारे माओ करत सकाल नहीं रुटी बनाते बनाते यमाण बनात यार सारा दिन दित दिए गे तब एक क्षेत्र में सिस्टेम तो भिन्न छो कि दान कर मध्य को दोष नहीं आपने दान करल दिन करल राते कर आज के करल पशु करल सदाकार मध्य को दोष आई सिसटेम दोष हमें देखत एक समय छोट बला कदर रे चाहते सबाजे सबान नेसपे सबान जेटा जेटा के बी सब बरत बोली यटारे मर्यादा बसि देव होता आलहमदुल्ला एन जति शिक्षित तो हुई से कुरान हादिस नहीं बसि घाटाघाटी कर गवेषणा करते करते बुझते पर जिना सबान चाँदर गुरुत्व आसे नेसपे सबान गुरुत्व आसे तब से सब कदर एक कूटी बागर एक बाग होना 
কারণ সবে কদর এটা সবে কদর সবে কদর এটা সবে কদর ওই রাত্রিতে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন যেমন আমাদের দেশে কেউ কেউ বলতে চান যে আল্লাহ পা এই রাত্রে নেসবে সাবানে কোরআন নাজিল করেছেন প্রথম এই কথাটা আমি ক্লিয়ার করি অনেকে বলতে চায় যে নেসবে সাবানে কোরআন নাজিল হয়েছে তারা একটা যুক্তি দেন যে হ্যাঁ নাজিল হয়েছে তবে সেটা প্রথম আকাশ পর্যন্ত প্রথম আকাশ থেকে এরপরে কদরের রাত্রিতে দুনিয়াতে আসছে তো কোরআন মাঝখানে রেস্ট নেওয়ার কোনো দরকার আছে নাই এ কথা আমি মানি না কিন্তু কেউ মানুক এবার আমি কথাটা কি বলি শোনেন কোরআন আল্লাহ নাজল করছেন বরকতময় রাত্রিতে কোন রাত্রিতে যেই কথার স্পষ্ট দলিল কোরআনে থাকে সেটা নিয়ে একতেলা করা কারো উচিত নয় যেমন আল্লাহ সুরায় দোকানে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেন এই কোরআন আমি বরকতময় রাত্রে নাজেল করেছি যদি জানতে যে আল্লাহ বরকতময় রাত্রটা কোথায় আল্লাহ স্পষ্ট করে একটা সুরাই নাজেল করে দিলেন আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন খেয়াল করেন আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই কোরআনটা আমি বরকতময় সম্মানিত রাতের ভিতরে নাজেল করেছি এবার আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন অমা আদরা কামা লাইলাতুল কাদ্রি আপনি কি জানেন আপনি কি জানেন সেই কদরের রাত্রিটা কি অমা আদ্রাকা তুমি কি জানো তুমি কি জানো সেটা কোন রাত্রি রাত্রিতে এখন কদরের রাত্রিটা এবার খেয়াল করেন কদরের রাত্রিতে আল্লাহ নাজেল করছেন কিন্তু কদরের রাত্রির ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন কোরআন আমি নাজল করছি রমজানের মাসে তাইলে বোঝা গেল কদরের রাত্রিটাও রমজানের মাসের ভিতরেই আছে না না যেমন আল্লাহ বলছেন শাহরু রমাদন শাহরু রমাদন কোরআন এই রমজানের মাসে আমি কোরআন নাজল করেছি হুদাল হুদা কোরআন আসছে মানব জাতিকে মুক্তি করে দেওয়ার জন্য হক আর বাতেলের পার্থক্য করার জন্য সারা পৃথিবীর মানব জাতির যত সমস্যা আছে সমাধা করার জন্য আল্লাহ কোরআন নাজেল করেছে কোরআনকে আমরা কোরআন শরীফ বলতে বলতে ওই যে গত জুমায় বলছিলাম কোরআন শরীফ বলতে বলতে মুখ দিয়ে ফেনা চলে আসছে কিন্তু কোরআনের নাম আল্লাহ কোরআন শরীফ বলেন নাই আগেই বলছি কোরআন শরীফ বললে গুনা হবে না এটাকে আরবি গ্রামার বলা হয় গলত মসুর ব্যবহার করতে করতে এই পর্যায়ে চলে গেছে কিন্তু কোরআনের অনেকগুলো নাম আছে নামের সাথে কাজের মিল আছে না নাই যেমন যিনি কৃষি কাজ করে তাকে বলা হয় কৃষিজীবী খেয়াল করেন যিনি আইনের ব্যবসা করে খায় তারে কি বলে আইনজীবী যিনি মাছ ধরে খায় তারে কি বলে তো কোরআনকে যদি আপনি শুধু কোরআন শরীফ বলেন আপনি এটা দিয়ে বুঝেইলেনটা কি অথচ আল্লাহ বললেন কোরআনুল হাকিম এই কোরআনের ভিতরে বিজ্ঞান দিয়ে আমি ভর্তি করে রেখেছি কোরআনুল করিম কোরআন মজিদ কোরআন মাজিদ মানে এটা বুজুর্গ কিতাব যা চাইবা এখানে সব তুমি সমাধা পেয়ে যাবে তাহলে কোরআন আল্লাহ নাজেল করছেন শাহরু রমাদান কোন মাসে রমজান মাসে কোন রাত্রিতে কদরের রাত্রিতে এই কথা শেষ দ্বিতীয় কথা নেসবে সাবান তাহলে আমরা বলবো সবে বরাতের কি কোনো অস্তিত্ব নাই হ্যাঁ অবশ্যই আছে এখানে আমরা তর্ক বিতর্কের জায়গায় যেতে চাই না সবে বরাত নামে হাদিসে কোনো শব্দ থাকবে কিভাবে নাই তার কারণ হলো শব্দটাই আরবি না আর হাদিসের ভাষাগুলি কি আরবি এখন এটা নেসপে সাবান কি সাবান নেসপে সাবানের বাংলা অর্থ হলো নাসফুন মানে মধ্যবর্তী আর সাবান মানে সাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রি এই ব্যাপারে পশুদ্ধ একটি হাদিস আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছেন এই হাদিসটি এসছে আমার ভাইয়ারা যে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রাতের বেলা আমি জাগলাম ঘুম থেকে আমি জাগলাম ফাকাত্তু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লাইলাতান ফাখারা জিতু ফা ইজা হুয়া বিল বাকি 
আমি রাসুলকে খুঁজলাম গেল কোথায় তিনি তো আমার পাশেই ছিলেন আমি গর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি দেখলাম তিনি কোথায় আছে বাকি গোরস্থানে কোথায় আছে যেটাকে আপনারা জান্নাতুল বাকি বলেন আমার দিকে তাকায় বলেন আয়সা তুমি কি মনে করেছ যে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল তোমার প্রতি ইনসাফ করছেন না কুলতু আমি বললাম ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইন্নি জনান্তু আন্নাকা আতাইতা বাদা নিসাইক আমি তো মনে করছিলাম আপনি অন্য কোন স্ত্রীদের ঘরে চলে গেছেন কিনা সেজন্য আমি বেরিয়ে আসছি ফাকাম বললেন বনি কালবের গোত্রের ভিতরে যেই পরিমাণ ছাগলের পাল আছে তার চেতে অধিক পরিমাণ মানুষকে আল্লাহ এই রাত্রিতে ক্ষমা করে দেন কিন্তু হালুয়া রুটি লাইটিং দেখবেন মসজিদের সামনে কি করবে নানা টেবিল নিয়ে বসবে সভাপতি সাপ সেক্রেটারি সাপ উমক সাপ তুমক সাপ কালেকশন চলবে গরু জব করা হবে তো আপনারা গরু জব করতে কয়েছে রাসুল ইসলাম তো একা গোপনে গেলেন সেই রাত্রে কোথায় গেলেন তাও কবরস্থানে গেলেন রাসুল গোপনে গোপনে গেলেন কেউ যাতে না দেখে এটা যদি দলবদ্ধ ভাবে কোন রাত্রির আমল হতো আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলতেন সাহাবারা তোমরা সবাই আসো আমার সাথে আমরা গোরস্থানে যাই এবার দলে দলে সবাই মিলে এটা করো সেটা করো এটা আল্লাহ রাসুল বলতেন নাকি বলতেন না বলতেন আপনি ক্ষমা চাইবেন গোপনে এই হাদিসটি কিন্তু সই হাদিস সুতরাং উল্টা পাল্টা এখানে অনেকে বলে থাকেন যে আল্লাহ তো এই রাত্রে আল্লাহ আসেন প্রথম আকাশে এসে ডাকতে থাকেন হাদিস এক জায়গা তার এক জায়গায় নিছে আম্মা যান হজরতি আবু হরিয়ালু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ পাক প্রতি রাতেই রাতের তৃতীয় অংশে আল্লাহ প্রতি রাতে তার বান্দাকে ডাকতে থাকেন আমার কাছে চাও আমাকে ডাকো আমার কাছে চাও যা চাইবো আমি তাই দিয়ে দেব বোখারের সই হাদিস আমার ভাইরান আবি তোমাদের রাতের তৃতীয় অংশে অর্থাৎ শেষ রাতে প্রথম আকাশের দরজা খুলে ডাকতে থাকেন ইয়াকুল আল্লাহ বললেন কে আস আমাকে ডাকো এই সময়টা যদি ডাকো আমি আল্লাহ তোমার ডাকে সারা দিয়ে দেব শুধু এক রাত নয় জীবন ও নামাজের কাছে যায় না টুফি দোয় না বছরে একবার পাঞ্জাবি দোয় না বছরে একবার কিন্তু সবে বরাত আসতেছে বৌরে মেয়ে কয়ে টুফিটা কিন্তু দুইয়া দিস অর্থাৎ বুঝা যায় তোমার নামাজ পড়ার অভ্যাস নাই কারণ যে পাঁচক্ত নামাজই তার টুপি সব সময় পরিষ্কার থাকে হ্যাঁ রে টুপির অবস্থা টুপির মধ্যে তিনলা পরে গেছে এরকম দেখছেন না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পরে থাকতে 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 টুফি যা ময়লার অবস্থা হয়েছে বাইক হয়ে এইভাবে করে ঝাঁকনি মারতেছে টুপি টুপিটা নষ্ট হয়ে গেছে সবে বড়াতের নামাজ পড়ব কি দিয়ে তোরে থাবড়ানের দরকার বেড়া সবে বড়াতের নামাজ খুঁজতে সব টুফি ঝাইরা ঝাইরা অথচ পাঁচক্ত নামাজের কোনো খবর প্রত্যেক পাঁচক্ত নামাজের ব্যাপারে তাকিদ আছে না নাই নবীজি বলেন মানতারাকা সলাতান মোতা আমিদান ফাকাত কফর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে একক নামাজ ছেড়ে দিল সে আল্লাহর সাথে কুফুরি করলো আল্লাহর সাথে কি করলো কুফুরি করলো আল্লাহর হুকুম কে সে অস্বীকার করলো মারাত্মক কথা অথচ রাসুল ইসলামের সহি বোখারির আদিস রাসুল ইসলাম বললে প্রতি রাতের শেষ অংশে আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দিয়ে দেব এরপর আল্লাহ বলেন আমার কাছে চাও খেয়াল করেন আমার কাছে চাও আমার কাছে চাও আমার কাছে যাও যা চাইবা আমি আল্লাহ তোমার তা দিয়ে দেব আল্লাহ একবার আপনি চিন্তা করতে পারেন প্রতিটি রাতের শেষ অংশের কত মর্যাদা 
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে কি ছিল রাতের বেলা তাহাজ্জুদ তো বাধ্যতামূলক ছিল ওমিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক আসা আই रात्रि शब्द चयन प्रथम डाको सारा देवे चाओ दिए दीब तो गुना टा रही गलो क्षमा चाओ आल्ला क्षमा दीब मस्जिदे माइक दिए रिशेन मस्जिदे भाइयर बोन आसें मस्जिदे रे रिजिक बंटन जे आसबें ना से पा तो सब बड़ाते ना खाए थकबो मानुष तैर कर मायर बुक रिजार्व टांगी कर खबर रेखे दी चिंता करते रक कत मुरदनगर छदनगर छात्र जीवन थे खूब आदर करत मस्जिद जुमार कदबा दिए मन आदमी सब बरत एक दिन तिरशी दावत खाई घरे रोमे आईसा निजे गंते गंते थको की घर तो सुंदर मटिर घर तो ग्रामे ग्रामे तक तो पाकाल्डिंग मानुष बनाबारिजिक पहाड़ा दी 
তৈরি হইতেছে বাচ্চা মায়ের পেটে একজন ফেরেস্তা পাহারা দিচ্ছেন এখন রিপোর্টও দিতেছে কার কাছে আল্লাহ আর ইসলামী আন্দোলন করলে রিপোর্ট রাখলে অনেক বেয়াদবরা ফতুয়া দেয় কই রিপোর্ট রাখা আমি মানুষে আমল দেখাবো কেন রিপোর্ট মানুষে রাখার জন্য নয় আপনি যদি প্রতিদিনে রিপোর্ট নিজেরটা নিজে রাখেন আপনার আমল দিনে দিনে পরিবর্তন হবে বরকত পেয়ে যাবেন पद्धति भाग्यवान जीवन कल की मृत्यु बरण कर जनगण सब साफ कर लिपिबद्ध कर क्या मस्जिद अल्लाह अटल 
তাকোয়া তাওয়াক্কুল এই দুইটাকে মজবুত করে ধরবেন তাকোয়া আর তাওয়াক্কুল কার জন্য আল্লাহ খোদা ভীতি সব সময় হৃদয়ে যদি জাগ্রত থাকে এটা সূরাতু তালাকের 2 এবং 3 নাম্বার আয়াতে আসছে আল্লাহ আপনার রিজিকের অভাব দূর করে দিবে সুবহানাল্লাহ চার নাম্বার পরিবার বোনটাকে বোনকে ফুফুকে দাওয়াত দিয়া যারা খাওয়ায় তাদের ঘরে বেশি বরকত থাকে না জীবনে কেউ যে জীবনে কোনো ফুফু আর বোনের দাওয়াত দেয় না তার ঘরে বরকত থাকে যে ব্যক্তি খাওয়ায় তার ঘরে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার রিজিক কে সে বাড়াইতে চায় প্রশস্ত করতে চায় যে ব্যক্তি কামনা করে তার hayat কে সে দীর্ঘ করতে চায় সে যেন আত্মীয় সজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখে সুবহানাল্লাহ আর বোনটা আইলে এক বেলা খাবার দেয় না লেগা বোনটারে বাদ দিয়ে দিবেন আপনি আপনি বউকে খুশি করার জন্য আপনি বউকে ভালো ভালো খাবার দেওয়ার জন্য আপনি বোনটাকে খাওয়ান না এক বেলা আপনার উপরে আল্লাহ লানত আপনি জীবনও বরকত পাবেন না এই প্রমাণ আমি হাজার হাজার দিতে পারবো বাস্তবতা থেকে সুতরাং বোনকে খাওয়ায় আত্মীয় সজনকে যারা খাওয়ায় তাদের রিজিকের অভাব কি হয় দূর হয় পাঁচ নাম্বার বারবার ওমরা করা বারবার কি করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন যারা ওমরা করে তিরমিজির সহি হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিসে তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ওমরা করে ওমরা তার গুনাহ তার অভাব দুইটাকে অনেক দূরে পাঠায় সুবহানাল্লাহ আর কি বলে থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড যাবে ইয়াবা খাইতো এক নেতা আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই জান এত কয়দিন পরে পরে থাইল্যান্ড যান কারণ কি কই মোল্লা ভাই হেনে গেলে রাস্তা ঘাটে অনেক কিছু পাওয়া যায় আমি কই বাবা কই হেডাও আছে আমি কই বেডি কই হেডাও আছে নাউজিবিল্লাহ আজকে বললেন কেন কথা তো রেকর্ড হয় আমার কাছে তো দলিল পত্র আছে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আপনি থাইল্যান্ডের একটা জায়গা আছে দ্বীপ সেখানে দেহ ব্যবসাটা তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কি বৈধ বৈধ আপনি যাবেন চাইবেন হয় আপনার কাছে চলে আসবে নতুবা আপনি তার কাছে চলে যাবেন কোনো বাধা বিঘ্ন নাই সুতরাং কোটি কোটি টাকা লাখ লাখ টাকা খরচ করে যারা থাইল্যান্ড যায় কিছু মানুষ আছে হয়তো দেখতে যায় কিন্তু মতলব খারাপ এই সংখ্যাটা কম না বেশি কিন্তু আমরাই চলে যান লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক লাববাইক লা শারীকা লাকা লাববাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুল যারা ওমরা করতে যায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আছে না না আছে আর ভাই ওমরা যান ওমরা গেলে আপনার কি হবে অভাবও দূর হবে রিজিকের অভাবও দূর হবে গুনাহও কি হবে দূর হবে রিজিক যদি বাড়াতে চান 6 নাম্বার বিয়ে করেন যারা করেন তারা না আবার মনে কি কইব মাশাআল্লাহ ভালো কথাই তো কইছে দুই বিয়া শরীয়তে জায়েজ কিন্তু দুই বিয়া করার তাগিদ ইসলাম দেয় নাই ফানকিহু মা তাবালাকুম মিনান নিসা মাসনা সুলাসা রুবা করো এটা তোমাদের জন্য খোলা আছে কিন্তু কিন্তু একেবারে জোশের ঠেলায় করলে ডেইলি সাইবার কোনি বিশ্বাস না হইলে কইরা টেস্ট করেন না কোবেন মোল্লা ভাই আপনি তো ঠিকই বলছিলেন বউ আরি বাপরি যাইতে যাইতে গরম পানিটা আগায় দেয় হুজুর পানিটা আগায় দেয় টুপিটা হাতে তুইলা দেয় পাঞ্জাবিটা গায় দিছি এখন কোটিটা দেব আরি দৌড়ে এসে কয় আমি আছি না কিন্তু আরেকটা বিয়া করলে এখন মোল্লা নাজিমের ভালোবাসা থাকবে না যাবে না বিয়ে করবে যারা যুবক আছো তোমাদের জন্য আর যারা বাপ আছেন তাদের জন্য অনুরোধ থাকলো নিজের যদি কামাই রুজি করার তৌফিক আপনার থাকে আপনার যদি একটা মেয়েকে লালন পালন করার তৌফিক থাকে আপনার ছেলেটা এডাল হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করার আপনার ঘরে আল্লাহ বরকত দিয়ে দিবে সুবহানাল্লাহ আর কয় আরে বাপরে কয় কুরিতে বুড়ি নয় 22 এর আগে বিয়ে নয় ফাইজলামি করা জায়গা পাও না শরীয়তে বাল্য বিবাহ বলতে কোনো বিয়াই নাই এটা মিথ্যা কথা এটা দাহা মিথ্যা কথা এটা নাস্তিকদের এবং যারা ইহুদিবাদ তাদের বানানো একটা শব্দ ঠিক কিসের বাল্য বিবাহ আপনি বাল্য বিবাহ বলতে কি বুঝান আপনি কি বুঝাইতে চান আপনি 
এডাল্ট হয় মানুষ তখন আল্লাহ পক্ষ থেকে যৌবন পাঠান আল্লাহ যখন এর আগে এডাল্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিলাম না আল্লাহ পাক বলছেন হাত্তা ইউগনি বিয়ে করো আমি তোমার ঘরটাকে বরকত দিয়ে ভর্তি করে দেব আপনি বাড়িতে যে পড়েন না সুরে নূরের আয়াত বত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন বিয়ে করো বিয়ে করবেন না যতক্ষণ বরকত পাবেন না এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগ করে রাখছি আল্লাহ আমি যদি বেঁচে থাকি আমার ছেলের বয়স যখন আমার ছেলে যখন বালেগ হবে আমি তাকে বিয়ে করাই দেবো কেন করাই দেব তার কারণ হায়রে কিছু কিছু মানুষ আছে নিজেই বিয়ে করছে এমন বয়সে বাচ্চা লইয়া হাটে লোকেরা কয় ভাই ছেলে না নাতি এরকম নাই কি ব্যাপার ছেলে না নাতি विश्वास कर हाथ टाकले निषेध करना कथा मन पड़े भाई बांगलेश कवि कवि मतिर रहमान मल्लिक चोकिंग चिकित्सारुराटाई दिए दिल এখন জিজ্ঞেস করেন ভাইজান টাকা কালেকশন করলাম আপনার চিকিৎসার জন্য আপনি পুরোটাই দিয়ে দিলেন কয় ভাই চাইছে ওর দরকার হয়েছে সে জন্য চাইছে আমি দিয়ে দিলাম পরবর্তীতে হাদিসে পাইলাম আল্লাহ রাসুল বলছে তোমার কাছে কেউ যদি চায় আর হাত পাতে মনে করবো তার প্রয়োজন তোমার কাছে যা আছে যতটুকু আছে তার হাতে দিয়ে দাও আল্লাহ আর সহজে খুশি হয়ে যাবে রিজিক যদি বাড়াইতে চান অসহায়ের প্রতি আট নাম্বার অসহায়ের প্রতি কি হতে হবে সদাচরণ করতে হবে নয় নাম্বার ইবাদতের জন্য নিজের এক নিজেকে मशगुलता थे हरि बापे बीजी ए तु कई कह बेटा बीजी आसले बीजी ने बे मोबाइल टीपता से जेहतरत करते हिजरत मान कि हिजरत मान अपने देश विदेश हिजरत करो आल्ला तुम्हारे रिजिकर अभाव दूर कर देव रिजिक बराबर क्या रिजिकर अभाव दूर कर 
আমরা এই যে কয়দিন পরেই তো নেসপে সাবান যেটাকে আমরা সবে বরাত বলি আমি আগেই বলছি বিতর্কের জায়গায় যাব না এখন শুধু বলবো সবে বরাত যেদিন আসবে যেটাকে আপনারা বরাত বলেন নেসপে সাবানে আমরা করব কি করব না কি এটা আগে শুনি এরপরে আমি আমার আলোচনাটা গুছাবো যেহেতু আমার আরেকটু কাজ আছে আমার ভাইয়েরা কি করব আর কি করব না এই দুইটা জিনিস আগে জানি আমরা সবে বরাতকে অস্বীকার করছি না তবে সবে বরাতটা নেসপে रमजान छाड़ा रोजा रखते देखी नहीं तब शेष अंशे गल की कारण ट्रेनिंग की এটা স্বাভাবিক কথা বুঝানোর জন্য বলি ক্রিকেট যারা খেলে তারা গড়ে বৌট লুয়ে ঘুমায় থাকে হঠাৎ বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড সিডি দেয় ভাই অমুক তারিখে তোমার সাথে তোমার খেলা আছে জিম্বাবুয়ের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে তুমি তাড়াতাড়ি ব্যাট বোট লুয়ে চলে আসো ব্যাপারটা কি এমন কথা কেন তো এর আগে কি করে শুধু প্র্যাকটিস করে নাকি ফিটনেস পরীক্ষা দেয় এ ফিটনেস পরীক্ষা দিবেন আপনি এই চাঁদে এই চাঁদে দিবেন সাবানের চাঁদে রাখবেন ছেড়ে দিবেন রাখবেন ছেড়ে দিবেন কি রাখবেন কথা কয় না ওই এক পিসা বুজুর ওয়াজ করছে মজার কথা বলি পিসা বুজুর ওয়াজ করছে এই তোমরা সকলে রমজান রাখবা লোকেরা সর্দার সাপ দাঁড়ায় কয় খবরদার আল্লাহ তো বলছি রমজান রাখতাম পিসা বুজুর বলছে এটা সারা যাবে না কিছু লোক আছে আল্লাহ কি কয়েছে হেডার খবর না কিন্তু ফিস সাপ যেটা কয় ফিস সাপ যদি কয় গরুর লেজে ধরে দাঁড়ায় থাক এইটাই রাজি এখন পিসাপ কইছে রমজান রাখতাম পুরা গ্রামের লোকেরা লাঠি সোটা লইয়া জঙ্গলে গেছে যে হাতির বাচ্চা একটা ধরছে কিসের বাচ্চা হাতির বাচ্চা ধৈর্য আইন নেই এডারে রুমের ভিতরে অন্ধকারে তালা মেরে রাখছে रमजान की दुर्गन्धे मरे मरे दरजा खुल क्या हजुर देखें बला कत कष्ट अपने रमजान दूर आनसीब बैरिया कर রমজান রাখতে কইছি মানে কি রোজা রাখবি উপাস থাকবি তোরা আমি কইছি হাতি ধরে আনতে কয় আমাদের দেশে তো এইটাই কয় সিয়ামও বুঝে না রমজানও বুঝে না এরকমের আছে না নাই আমার ভাইয়েরা সবে বরাত যাকে বলে নেসপে সাবানে কি করব কি করব না করব দশটা সারব দশটা করব কয়টা আরো আছে আমি দশটা বলি করব কয়টা এক নাম্বার ওই দিন মাগরিব এবং ফজরের নামাজ থেকে নিয়া ফজর জোহর আসর মাগরিব এসা এক অক্ত নামাজে জামাত ছাড়বো হাসতে কয় নামাজে জামাত ছাড়বো দুই নাম साधारण भाव जी नियम नफल नाम पढ़ी एक ही भाव দুই রাকাত দুই রাকাত করে তাহার জোতে নামাজ করব রাজি আছি রাজি আছি এরপরে যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব হয় রাতটা কোরআন তেলাওয়াত করে जुमार खबा लिखते छत घंटा लगत आलहमदुल्लाटर कल्याण लागे ना एन दस बीस मिनिटे पारी कारण एन आपने हादीसर शब्द आरबी अक्षर लेखे सार्च दी कि हादिस चले आसे आलहमदुल्ला बसि बेसि कुरान पढ़ें चार नम्बर अमल हलो कुरान बुझे पढ़ार चेष्टा करबें पांच नम्बर बसि बेसि दुरुद पढ़ा कि पढ़ा नबी सालाम आलैकर बना से दुरुद फैजलमी कर দুরুদ কতগুলো দুরুদ আল্লাহ 
ummihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajmain Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad ajmain e bhabe kor hazar durud asana nai sobche choto durud sallallahu alaihi wa sallam এই পাঁচ নাম্বার আমল হলো ওই দিন বেশি বেশি করে কি করবেন দুরুদ পড়বেন এগুলি কেন বলতেছি জানেন শুরু করেন না শুরু করেন ওই দিন থেকে শুরু করে যদি কেউ কন্টিনিউ করে এতে লাভ আছে না নাই সুতরাং নিষেধ করি না ওই দিন থেকেই শুরু করে এরপর ছয় নাম্বার বেশি বেশি করে ইস্তেফার করা কি করা ইস্তেফার তো বুঝে না বিশ্ব বুঝলে ফাঁকরি ধরন ছাড়া তো তবয় না কোন দেশে আসিরে ভাই তাওবা হবে তো তাওবার কি নমুনা পিসা বুজুর পাগড়ি একটা দিব এরপরে পাগড়ির মধ্যে তার মুড়িদেরা ধরবে তো পাগড়ি তো আর সবাই বাঘে পায় না পাগড়ি পায় না যারা ওই পাগড়ি দরিনার ফিডের মধ্যে ফাঁসার মধ্যে ধরে তারা মানে বরকত নিতেছে এটার নাম তাওবা তুবু ইল্লাহি তাওবাতান নাসুহা তাওবা করো এমন ভাবে নির্বেজাল তাওবা তাওবার মানে হলো যে অপরাধ করছো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ maaf করে দিব ওটার কাছে আ যায় না বেশি বেশি করে তাওবা ইস্তেফার করা এরপর সাত নাম্বার এই রাতে গুরুত্ব সহকারে দোয়া কবুল হয় যেহেতু আসছে আপনি আল্লাহর কাছে কি করবেন দোয়া করবেন এরপরে আট নাম্বার সদকা করবেন কি করবেন সদকা করা নিষেধ না কিন্তু হালুয়া রুটি বানায় না টাকা দিবেন হাতে কিছু বাংতি টাকা রাখবেন গরিব মিসকিন দেখলে কি করবেন আপনি দিয়ে দিবেন সদাকা করবেন মসজিদে দিবেন মাদ্রাসায় দিবেন নয় নাম্বার যারা কবর দেশে আছে আপনি তাদের জন্য কি করবেন মাফেরাতে দোয়া করবেন যেটা রাসুল সাল্লাম নিজে করলেন কোথায় মায়েশা কোথায় পাইলেন হ্যাঁ এরপরে 10 নাম্বার পরের দিন রোজা রাখবেন যেটা রাসুল রাখতেন এই চাঁদে রোজা আছে না নাই এবার বর্জনীয় এক নম্বরে এক নম্বরে মসজিদে এলাকায় মহল্লায় লাইটিং ফাইটিং আতশবাজি বন্ধ করতে হবে আতশবাজিটা ইসলাম থেকে আসেন নাই আরে মসজিদ কমিটি তো এটা সাওয়াব মনে করবে একের ছয় তালা থেকে নিচ তালা পর্যন্ত লাইটিং এরকম করে না করে আমি না করলে কি হইব কোবাতে না করলে কি হইব আরো বহু হাজার হাজার আছে করবে তো তো টাকা কার জনগণের আপনারা কইছে এইভাবে করতেন লাইটিং যেটা করবেন হ্যাঁ ভিতরে করেন এটা উমর রাদিয়াল্লাহু একটা হাদিস আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়া দেখলেন মসজিদের ভিতরে জৈতুনের তেলের লাইট জ্বলতেছে এত সুন্দর আল্লাহর নবী বললেন এত সুন্দর করে আল্লাহর ঘরটা সাজাই লোকে হযরত উমর বলেন হুজুর আমি সাজাইছি আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ তোমার ঘরটাও জান্নাতে এরকমে সুন্দর বানায় দিবে সুবহানাল্লাহ এক জায়গার ফায়জুম আর এক জায়গায় নিয়ে লাগায় আমার ভাইয়েরা এক নম্বরে কি করতে হবে আতশবাজি বন্ধ করতে হবে দুই নাম্বার মসজিদ মাদ্রাসা ঘরবাড়ি দোকানপাট প্রতিষ্ঠান আলোক সজ্জা করা যাবে না না খবরদার তিন নাম্বার এই রাতকে উপলক্ষ করে অপচয় করা যাবে না কবরস্থানে লাইট লাগায় দশ হাজার টাকা খরচ করে তো এই দশ হাজার টাকা আপনি গরিব বিস্কিনকে দেন কাকে দেন আচ্ছা আমি জানতে চাই টাকা পয়সা এটা কি জিন্দা মানুষের দরকার না মরা মানুষের কার তো মরা মানুষকে দেন কেন জিন্দা মানুষের জন্য খরচ করে কত লোক চিকিৎসা নিতে পারতেছে না খাইতে পারতেছে না ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে তাদেরকে দেন আপনি মুরদারে টাকা দেন কেন চাইন নাম্বার চাইন নাম্বার বিধর্মীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে কি আচরণ ভালো করেননি কাছে বসতে দেয় না কয় তুই অমুসলিম তা আপনি কনে নবজাদা নসরুল্লাহ বান্দা কয়জনের একজনের ওরে বানাইছে যে আপনারা বানাইছে আপনার আর ওর মধ্যে পার্থক্য হলো শুধু ইমান শুধু কি আর জান্নাত জাহান নামের ফয়সালা হয় কিসের কারণে ইমানের কারণে কিসের কারণে ইমানের কারণে কিন্তু মানুষ হিসাবে আপনি তাকে ঘৃণা করতে পারবেন না যার কারণে যাকাতের আটটা খাতের মধ্যে একটা খাত আল্লাহ অমুসলিমদের জন্য দিছে সুবহানাল্লাহ এরপরে পাঁচ নাম্বার খিচুড়ি বিরিয়ানি হালুয়া চলবে না বন্ধ হবে কথা কয় না তো খিচুড়ি হালুয়া গরু গরু কিনা খিচুড়ি বানাবে বিরিয়ানি বানাইবে টাকা দিবেন না বন্ধ করবেন দিবেন না না দিবেন না বলবেন এই টাকা মসজিদে লাগাও কি সব টেবিল বিষয় চলবে না খিচুড়ি বিরিয়ানি কি করতে হবে বন্ধ এরপরে ছয় নাম্বার 
দল বেদে ওই রাতে যেভাবে যাব মসজিদে দল বেদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মসজিদে যাব ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন না নাই ইনশাআল্লাহ কিন্তু ওই রাতে দলবদ্ধ ভাবে যাওয়ার কোনো দরকার নাই আপনারা যদি মন চায় তো আপনি এতদিন কইয়াছিলেন প্রতি রাতেই তো আল্লাহ ডাকে আসো আমার কাছে যাও আপনি জান না প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন আরে ভাই মসজিদে দরজাই তো খোলা রাখা যায় না বাংলাদেশে এরকম সুন্নত নাই যে মসজিদের মাইক চুরি করে परशु कर आठ नम्बर এই রাতে একটু সফর করতে হবে ঘোরাঘুরি করতে হবে এটা করা যাবে আপনি দেখবেন রাইতে পোলা পান দলে দলে ফানজার পেশাব কইরা ফানি লয় না বালা কইরা গোসলও করে নাই রাতে বেলা ফান যাবে একটা পিন দা মোবাইল হাতে লিয়ে দেখবেন আরি বাপরি দলে দলে রাস্তার মধ্যে হাঁটে কি হাঁটে না কোনো প্রয়োজন নাই কোনো প্রয়োজন নাই এটার কোনো প্রয়োজন নাই কেন করবেন এরপরে নয় নাম্বার লাল সালু কালা সালু দাওয়াল আলো দেখছেন না জীবন দেখছেন না তাদেরকে কিচ্ছু দেওয়া যাবে কারণ তাদেরকে দিলেই তারা শিরিকরে কি করে বাড়ায় আপনি এমন জায়গায় টাকা পয়সা দিতে পারবেন না যেই জায়গায় দিলে গুণা বাড়ে অপরাধ তারা বাড়ায় এটা করা যাবে দশ নাম্বার যে আমলের স্বীকৃতি কোরআন হাদিস দেয় নাই যে আমলের স্বীকৃতি রাসুল ইসলাম দেন নাই সাহাবাই কেরাম দেন নাই আইম মুস্তাইদগম দেন নাই সেই আমল করা যাবে না বেদাতিদের সবচেয়ে বড় দলিল হইল করলে কি গুণ হইব নি এটা হাদিস আছে নি দেখার তো যেটা নাই হইটা তোর দেহা মুগুতে বেড়া ফাইজ দাবি করতে জায়গা পাস না আমান সাথে জোয়েল মিয়ার ঝগড়া হইছে কি লইয়া জায়গা দলিল লইয়া তো উনি বলতেছে ভাই এটা তো আমার বাপের নামে দলিল তা আমি কইলাম যে আমার নাম নাই এটা আমি মালিক না এটা দেখান পারবেন কথা কয় না কেন পারবেন আপনার দলিলে কি লেখা আছে যে জোয়েল মিয়া এটা তোমার বাপের জমি কিন্তু এটা মোল্লা নাজিমে মালিক না এরকম লেখা আছে মরণের লেগে মিয়া ফাইজলামি করার জায়গা পাওয়া যেটা বেদাত এটা তো শয়তান আবিষ্কার করে এটা থাকবে কেন হাদিসে যেটা হাদিসে নাই এটাই বেদাত मस्जिदे 